حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمد الشاكرين لنعمه المثنين له القابلين عليه لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على سيد الوجود محمد رحمة الله المهداة للعالمين الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وبعد ندوق وبنزي وتزماجي بعدكم شكور الحق سبحانه وتعالى نكم تكيا رحمة ناماني كي بنزي تشاكي نكي بنزي تشيتو ونمتومي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم Kumara nyingine tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuwezesha kuwa pamoja tena katika kipindi chetu cha kilma cha Ijumaa. Na mauzoi yetu باذن الله katika Jumaa kama hii ama katika kilma kama hichi tutazungumzia namna ya kuamiliana na yule unayekhtalifiana naye. Ndugu zangu wapenzi watazamaji sisi kama wanadamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuumba tupo tofauti tunatofautiana katika kufikiria tunatofautiana katika kuwaza tunatofautiana katika viwango vya elimu tunatofautiana katika kufahamu lakini na vile vile tunatofautiana katika vitu tunavyovipenda hatupo sawa sote. Kivyo madamu kuna kutofautiana kati yetu basi ni jambo ambalo kwamba ni tabii, ni jambo la kawaida kupatikana kufiana kati yetu. Mimi nitapenda pengine kifupi, mwingine atapenda kirefu. Na mwingine atapenda cheusi, na mwanzake atapenda cheupe. Na mwingine atapenda kembamba, mwingine apende kinene. Hivyo hatuwezi kuwa sote tunapenda kitu kimoja, sote tunafikiria sawa, sote tunawaza eh, kwa, kwa namna moja, hilo ni jambo ambalo kwamba haliwezekani. Kwa hivyo kupatikana kutofautiana kwa wanadamu ni jambo la kawaida. Na katika dirasa ambayo kwamba imefanywa na wasomi wana kitu wamekiita dirasa tuljibal dirasa tuljibal ni dirasa gani ni research ilifanywa moja katika wanasaikolojia katika kuangalia namna gani watoto wanafikiria akapiga picha majabu mengi kwa picha kama ile akaiweka mbele ya watoto kisha akawaambia nataka mtu atazame lile jabali ninalolitazama mimi Majabali ni mingi. Nataka atazame jabali linalolitazama mimi. Bila shaka kila mmoja katika watoto wakawa kila mmoja anaangalia jabali lile lomvutia yeye, alolipenda zaidi. Na akiitakidi kuwa hili linalolitazama mimi ndio lile analolitazama yule mwana mwana saikolojia. Kwa hivyo hasa alotoka nayo hapa ni kuwa mitazamo inatofautia kimaumbile ya kibinadamu kutoka ni mdogo mtu na ile ambalo kwamba analiona yeye ndo anaona na mwenzake anaona hilo hilo lile ambalo kwamba yeye analiona ni la sawa anadhania na mwenzake hilo hilo ndilo analoliona ni lila sawa hata kama yule mwenzake kuwa anadali hata kama ana hoja zake hata kama atakuwa jambo lake amelifuatilia kiundani zaidi na lina nguvu zaidi pamoja na yote hayo hatozingatia atajua yeye lake yeye ndio liko katika katika usawa hii ndio natija iliyotoka katika dirasa tuljibal kwa hivyo hivi ndivyo tulivyo wanadamu mara nyingi mtu analemea e, katika kile ambacho kwamba anakiona yeye ni sawa. Na 
hayuko tayari kukubali upande mwingine hayuko tayari kuamiliana na yule ambaye kwamba anatafautiana naye hayuko tayari kumtazama kwa mtazamo ambao kwamba ni mzuri siasa mbaya inayotumika ama falsafa mbaya inayotumika ni illam takun ma'i fa anta dhiddi ikiwa hutakuwa pamoja na mimi basi wewe ni mpinzani wangu hii ni siasa mbaya ambayo kwamba haitakikani kupatikana kwa tusisi kama wanadamu si lazima kila mmoja awe pamoja na wewe bali si katika akili wala hikma kwa kile kinacho 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 nikinaisha mimi kiwe lazima na wewe kitakukinaisha na vile vile kinyume sio lazima kila kinacho kukinaisha wewe kitakuwa kinani kinaisha mimi kila mmoja ana namna yake ambayo kwamba anafikiria namna yake anavoanza na namna ya mambo ambayo kwamba yana yanamkinaisha kwa hivyo hatuwezi sisi wanadamu kufikia kiwango kuwa tutaka kila mmoja afikirie kama sisi tutaka kila mmoja apende tunachokipenda sisi tutaka kila mmoja awe atakuwa na mtizamo kama wetu hilo ni jambo haliwezekani yani kiufupi tutaka kila mmoja awe ni kopi yetu vile nilivyo mimi basi na kila mmoja awe kama awe kama mimi hilo ni jambo ambalo kwamba haliwezekani na kuna watu ambao kwamba wanaingiliana na kuwa karibu kama wanandoa mume na mke wanaishi chini ya sakafu moja kwenye chumba kimoja wanaonana kila wakati lakini pamoja na yote hayo maulama wa ilmu nafsi wanasema ikiwa wataungana katika mawazo katika fikra katika wanavyovipenda ikiwa wataungana watakuwa ni sawa basi haiwezi kuvuka asilimia sitini wanaweza kuwafikiana katika arobaini katika asilimia hamsini, hamsini na tano, lakini kuvuka asilimia sitini haiwezekani lazima kutakuwa na asilimia arobaini katika ku, kutofautiana kwao kwa hivyo hivi ndivyo tulivyoumbwa sisi wanadamu tunatofautiana kwa hivyo namna gani mtu utaweza kuamiliana na yule ambaye kwamba unatofautiana naye hili ndio jambo ambalo kwamba ni muhimu leo familia moja inaweza kukaa kwa mfano kwenye sebule ama sitting room ukapata kuna baba kuna mama kuna na watoto pengine baba ana kipindi chake cha talk show ataka kufuatilia huku mama ana musalsal kuna kipindi chake cha drama pengine ataka kufuatilia huku mtoto kama wa kiume ataka kuangalia mpira wa kike angalia kipindi pengine cha mapishi mtoto mdogo ataka kuangalia cartoon kila mmoja ana ragba yake ana kile anachokipenda ataka kukitizama lakini shida screen moja TV ni moja wanajigawa vipi ikiwa e kila mmoja atavutia kwake na mimi changu tu ndo kitakachokwenda kutakuwa na kusikizana na mahaba katika nyumba kama ile bila shaka la kwa hivyo namna gani utaweza kumbeba yule ambaye kwamba unatofautiana naye ni muhimu zaidi tujifundishe namna ya kuishi na tunaotofautiana nao kutafautiana hakuna namna ya kukwepa lazima kupatikane kutafautiana lakini la muhimu vipi mimi na wewe tutaishi na wale ambao kwamba tutafautiana na wao vipi tutaweza kuwafanyia ihtiwa vipi tutaweza kuwakusanya vipi tutaweza kuwabeba vipi tutaweza ku, kuwa nao katika jamii moja bila ya msongamano ama bila ya kuteta na bila ya ku ya kugongana na ndio maana alimamu ibn alqayyim akatwambia kutafautiana ni jambo la kawaida lisokuwa la kawaida ni kufanya kule kutafautiana ndio mlango wa wadui si lazima mtu anapotafautiana na wewe basi ujenge fikra ya wadui kwa huyu ni adui wangu ndio maana akani khalifu la tunapofika kiwango cha kufanya kumfanya yule ana tafautiana na wewe ni adui wako ama tukachukua mlango wa kukhtalifiana ndio sababu ya kuteta ndio sababu ya kupigana vita ndio sababu ya kuvunjia na heshima 
ni mambo ambayo kwamba ni yenye kusikitisha kwa hakika ndugu zangu mtu utamuona anamkosea mwenzake heshima na kumtukana na kumtolea kila sampuli ya maneno machafu kwa sababu gani kwa sababu amekhtalifiana na yeye si sawa hivyo na ndo maana uh, maulama wakatuambia kuwa haki haiwezi kutetewa na batil kitendo cha mimi kutukana ni batil ni haramu sheria haijaruhusu kutukana kitendo cha mimi kula nyama ya mwenzangu na kumsengenya si sawa kitendo cha mimi kuanza kuchefua heshima ya mwenzangu si sawa kitendo cha mimi kuanza kuwahukumu wenzangu tunafika kote huko tunatukanana tunavunjia na heshima bali na tunahukumiana tuna mtu ashatiwa peponi mwingine ashatiwa motoni tunafika tuna, tuna mpaka katika daraja ya, ya kuhukumiana kwa hivyo hichi si kitendo cha cha sawa kwa sababu umekhtalifiana na wewe uanze kumtupia hukumu uanze kutumia njia zilokuwa za batil katika kuitetea haki yako haki haitetewi na batil huu ni msingi uchukue haki inasimama kwa nafsi yake ikiwa umeweza kuitetea wewe itetee kwa njia inavyotakikana hukuweza iwache Mwenyezi Mungu mwenyewe anainusuru haki yake lakini uweze kuitetea haki kwa batil sasa angalia katika mambo ya kusikitisha. Anakuja mtu kwa mfano. Anakwambia naitetea sunna. Katika kuitetea sunna kwake anatukana. Katika kuitetea sunna kwake anakuwa na akhlaki zilizokuwa mbovu. Katika kuitetea sunna kwake anakuwa na tabia ambazo kwamba si za mwenye sunna. Sasa unashangaa wewe watetea sunna na akhlaki za sahibu sunna huna. Wewe unatetea sunna na manhaji aloiweka bwana mtumi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mfumo aliofundisha huna sasa sunna ipi ambayo kwamba unaitetea hili ni jambo ambalo kwamba ni lenye lenye kusikitisha kwa hivyo tuwe makini tunapo tetea jambo tutemtee sisemi mtu asitetee kile anachokiona ncha sawa sisemi mtu asitetee rai yake itetee lakini njia gani ambayo kwamba utatumia katika kuitetea njia ya hoja na dalili na maneno mazuri ile ile aliyotufundisha Mwenyezi Mungu ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhati al hasana lingania katika njia mola wako kwa hikma na mawaidha mazuri huu ndio mfumo aliyotufundisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala lingania katika njia mola wako subhanahu wa ta'ala kwa hikma Lingania katika njia Mola wako Subhanahu wa Ta'ala kwa maudhi mazuri kwa maneno yaliyokuwa mazuri angalia Sayyiduna Musa alayhi salam pamoja na ndugu yake Sayyiduna Harun wanatumwa ni mitumi hakuna binadamu alifika daraja ya juu kama mitumi kwa hivyo ni binadamu bora wanatumwa kwa mtu muovu zaidi Firauni laanatullahi alayhi ambaye kwamba amefika daraja paka kudai ungu akasema ana rabbukumul a'la mimi ni mola wenu wa juu ma alimtu lakum min ilahi ghairi hakuna mola mwingine sikuwa mimi sijui mimi kwenu nyinyi mola sikuwa mimi kwa hivyo watu waliokuwa bora watumwa kwa mtu ambaye kwamba ni muovu zaidi lakini nini wanachoambiwa na Mwenyezi Mungu nini wanachoelekezwa ambapo faqula lahu qawlan layyina muambieni maneno laini muambieni maneno mazuri sasa mimi na wewe namna tutakavyokuwa daraja tutakayofikia hatuwezi kufika daraja ya utumi hatuwezi kuwa bora zaidi ya Sayyiduna Musa na Sayyiduna Harun lakini na vile vile wale ambao kwamba tunatafautiana nao na tunawalingania hawaezi kuwa ni waovu zaidi ya Firauni hii ni kaida huu ni msingi tuchukue namna tutakavyokuwa sisi tunawalingania na kurekebisha na kuelekeza hatuwezi kuwa bora zaidi ya manabii Sayyidina Harun na Sayyidina Musa lakini na yule ambaye kwamba tunamrekebisha hawezi kuwa muovu zaidi ya Firauni sasa ikiwa yule wanaambiwa faqula lahu qawlan layyina waambieni maneno yaliyokuwa malaini vipi yule ambaye kwamba ni wa chini yake atakikana ambiwa vipi kwa nini wewe utatumia maneno mazito 
Kwa nini huo utatukana? Kwa nini huo utakula nyama ya ndugu yako? Kwa nini huo utavunja heshima ya ndugu yako na kumhukumu na kumbandika kila sampuli ya majina? Tunaitana paka wanafik. Ngalia masomo katika masomo makubwa ambayo kwamba tunayapata kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu anamwambia nini? La kunta faddan ghalidha alqalbi lam faddu min hawlik. Ungekuwa ni mshupavu mwenye moyo mgumu wangekukimbia hakuna mtu angekaa bavuni mwako kwa hivyo mpaka watu kukaa ubavuni mwa mtume na kumsikiliza ni kwa sababu ya upole aliokuwa nao uslubu mzuri aliokuwa nao angalia aarabi bedui anakuja anaingia katika kipembe cha msikiti anataka kukojoa ama anakojoa so. nikosa mkojo na jinsi unaeka na jinsi katika nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sehemu iliyokuwa tukufu kosa tena kubwa sana lakini mtumi sallallahu alaihi wasallama vipi aliamiliana naye yule bwana ambaye kwamba amekosea vipi yule bwana ambaye kwamba amekhalifu na kwenda kinyume na maadili masahaba wakali wataka kumtandika mtumi anawazuia anawaambia da'uhu wala tuzrimu hebu muacheni kwanza jambo la kwanza jambo la pili musimkate mkojo Allah ya rasul Allah mkojo na jinsi huyu akojua yuko jua katika msikiti hayuko katika sehemu ya kukidhi haja lakini mtume anamwambia dauhu kwanza mwacheni hakuna mtu kumkaribia kumgusa pili wala tuzrimu msimkate mkojo kwa nini maula mwatuambia kwa sababu katika kumkata mtu mkojo tena kwa ghafla ni kumsababishia madhara yani mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na yule bwana afanya makosa aenda kinyume lakini bado hataki hata madhara ya mpiti ya mfikie tujiulize mimi na wewe wale wanao kwenda kinyume na sisi na wale ambao kwamba sisi tunaona wamefanya jambo la makosa vipi tunakuwa tunakuwa na nia gani na wao tunakuwa kama hivi alivyokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam na huyu arabi na huyu bedui ama tunaombea kila sampuli ya maangamivu na uovu kwa masomo ni mingi katika sera ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam lakini vile vile katika masomo makubwa ambayo kwamba tuyapata ni kuwa watu ambao kwamba walikuwa wanakwenda kinyume na mtume sallallahu alayhi wasallam ambao kwamba walikuwa wanamkhalifu mtume sallallahu alayhi wasallam walikuwa po wanafik na wanafik walikuwa ndani ya msikiti na mtume sallallahu alayhi wasallam yani mtume yuko kwenye Eh, kibla anaswalisha ama yuko safu ya mbele mtume sallallahu alaihi wasallam anaongoza swala anapiga takbira Allahu akbar na anajua kwa yakini nyuma zake kuna nani wanafik ambao kwamba wana tofauti na nao je iko siku mtume sallallahu alaihi wasallam alipanda mimbar akasema fulani na fulani ni mnafik je iko siku mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaita wao usoni wao nyinyi ni wanafik la wallahi na walikuwa na miaka na wakiswali na anajua swala zao ni zile zile ambazo kwamba ameziashiria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawaji isipokuwa ni kusala ni wavivu na anajua ni wanafik hawana iman wala tauhidi katika nyoyo zao lakini vipi mtume sallallahu alaihi wasallam aliishi nao aliopiga vita la aliwaacha wakawa karibu alichokifanya alimuita sayyiduna hudhaifa akamwambia Jo fulani na fulani na fulani ni wanafik. Bas akamjulisha Sayyiduna Udhaifa, hakuna mwingine yote katika masahaba wake alijulishwa na bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kwa hivyo hapa ni somo kubwa tunalipata kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam namna gani unaweza kuwafanyia ihtiwa? Namna gani unaweza kuwabeba na kuwakusanya wale ambao kwamba unatafautiana na wao? na unaishi nao katika mazingara mamoja. Sasa ikiwa mnafik Mtume sallallahu alaihi wasallam aliamiliana na hivyo. Vipi yule ndugu yako ambaye kwamba mtafautiana kimawazo, mtafautiana kifikra. Kwa hivyo ni muhimu ndugu zangu tujifundishe eh, fiqhu ta'ayushi ma'al mukhalif. Fiqhi ya kuishi na kuamiliana na yule anayetafautiana na wewe. Lazima tujifundishe kabulu ra'i wa ra'i al-akhar kujifundisha kukubali rai na rai nyingine. Naam wewe uko katika usawa kutokana na hujja zilizokuwa nazo, lakini unaweza kuwa makosani. Na yule mwanzako na mwana yuko katika usawa au yuko katika makosa kutokana na hujja zilizokuwa nazo, lakini anaweza katika, kuwa katika usawa. Bali 
mnaweza kuwa nyote wawili mko katika sawa pamoja na kutofautiana kwenu kila mmoja ameshika upande wake lakini mkawa nyote wawili mpo katika katika usawa katika mifano ambayo kwamba hupigwa na ni mifano mizuri ya kuleta ya takribu sura ya kuleta karibu picha ya hii tofauti na mtu kuweza kukubali rai na rai nyingine na kukube, kuweza kukubali mtazamo na mtazamo mwingine inachorwa namba sita. <clears throat> katika ile namba sita, huyu aliyoko chini anaona ni sita. lakini akiwe kwa mwingine kwa juu anaisoma ni tisa. huyu yuko sawa lakini na vile yule yule yuko sawa huyu alosimama chini anaweza kupigania kwa yule yuko makosa kwa nini atakimbilia hilo kwa sababu nadhara mtizamo uko nao anaona kwa zawi ya moja angle moja ile ile aliyoko ndani yake lakini leo angekuwa anatazama kwa angle zote zile angejua kuwa yule mwenzangu kwa pale alipo yeye anaona tisa na ndio sawa na akija kwangu atasoma ni sita mfano kama huo ukichora m kwa wewe ulokuwa chini unaisoma ni m lakini akiwa mwingine kinyume yako atasoma ni w kwa pale ulipo wewe uko sawa ni m na kwa pale alipo yeye yuko sawa ni w lakini ukishikilia hii ni m tu yule yuko makosani utakuwa huoni angle nyingine ama zawi ya nyingine ambayo kwamba anaiona mwenzako tukaribishe tena ufahamu unapokwenda kunyoa kwa kinyozi ukimaliza okay, kunyolewa unashikiwa kio nyuma ya kichwa chako kuoneshwa namna gani e, kichwa chako kimekaa nyuma baada ya kunyolewa hii ni kwa sababu wewe huoni kilivyo kile kichwa pale nyuma kwa hivyo mara nyingine unahitajia mwenzako ambaye kwamba anatafautiana na wewe katika kuona ili akusaidie katika kuona pande ambazo wewe huzioni kwa hivyo kule kutafautiana kwetu katika mtizamo na kuona tusichukulie kwa ubaya tuchukulie kwa uzuri ili utunufaishe kama namna hivi lilivyokuwa kwa hivyo ndugu zangu wapenzi narudi kusema tofauti zipo lakini vipi tutaishi na wale ambao kwamba tutatofautiana nao hii ndio nukta muhimu huwezi kuwafanya watu wote wawe ni kopi yako kile unachokipenda wewe na wao wakipende kile unachokichukia na wao wakichukia haiwezekani kabisa ama uwe wewe peke yako ndio uko katika usawa wengine wote wako katika makosa la hilo ni makosa na ndo naona ibnu sina alikuwa akisema bulina bi qaumin yadhunnuna anna allah lam yahdi siwahum asema sisi tumeonjwa na watu mtihani tumepewa huu tumeonjwa na watu ambao kwamba yadhunnuna wanadhani anna allah lam yahdi siwahum kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hakuongoza isipokuwa wao wao pekee yao ndio wako katika haki wao pekee yao ndio wako katika usawa mawazo yao ndio sawa fikra zao mtizamo wao kila kitu chao wao ni sawa cha wengine ni makosa hilo sio sawa ndugu zangu tujifundishe namna ya kukusanya tujifundishe namna ya kufanya ihtiwa ya kubeba tuweze kukubali rai na rai ambayo kwamba inatukhalifu tuwe ni wenye kuishi kwa kupendana tuwe ni wenye kuishi kwa kuheshimiana namalizia kwa kusema haki inabakia kuwa ni haki sababu haki si kwa sababu ya maneno ya watu narudia tena haki inabaki kuwa ni haki kwa sababu ni haki si kwa sababu ya maneno ya watu yani lau watu ulimwangu mzima watakubaliana wayunge mkono batil haiwezi kugeuka batil ikarudi kuwa haki kwa hivyo watu waseme watakavyosema madamu unajua hii ni haki inabaki kuwa ni haki kwa sababu Mwenyezi Mungu ameipanga iwe ni hivyo si kwa sababu fulani na fulani wame wameiunga mkono Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aturuzuku inshallah nyoyo pana ambazo kwamba zitaweza kuwabeba wale ambao kwamba tunatafautiana nao shimu na kuheshimu maoni yao pamoja na kushikilia kile ambacho kwamba unakiona wewe ni sawa kitetee kwa hoja yako lakini na vile vile kwa maneno ambayo kwamba ni mazuri na kwa hikma na moida ile kwa mazuri tumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie min alladhina yastami'una alqawla 
فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين